欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思全员婚服海报藏玄机，杨子张晚意谭健次邓未接面色凝重。6月19日，长相思官博晒出了主演们的大婚海报，引起了不少网友的关注，因为在这张海报中。女主杨子和四位男主都穿上了大红色的婚服，一时间网友们也都纷纷猜测是了谁最终会和剧中杨子扮演的角色喜结良缘。《长相思》改编自作家童华的同名小说，主要讲的是上古时期流落于大荒的高薪王姬九瑶，也就是小妖，在经过百年的颠沛流离，在一个名叫清水镇的地方化身为文小六。并先后遇到了一直寻找他的表哥张晚意饰演的枪玄，邓卫饰演的涂山璟，谭健次饰演的九头妖香柳，以及王弘毅饰演的赤水风龙的故事。从海报中看，杨子、张晚意、邓卫、谭健次、王弘毅五位主演虽然都穿着大红色的婚服，但整张海报的气氛看上去却显得有些紧张，因为他们每个人都面色凝重。明明发大婚是一件喜庆和高兴的事，但每个人看着都不开心。看过小说的网友都知道，四位男主都和杨子饰演的小妖有着千丝万缕的关系。王弘毅饰演的赤水风龙是小妖的未婚夫，属于联姻的关系。在小说当中，他们虽举办了婚礼，但最终没办成功。在海报中，赤水风龙也并未看向小妖。身后的背景则是山河，这也侧面说明，身为将军的他眼中装的是家国。谭健次饰演的香柳和小妖属于不打不相识的关系，两人可以说是一对冤家。在海报中，香柳也并未看向小妖，而是和小妖背道而驰。在小说当中，也体现出香柳和小妖有意见不合，所以两人最终不会走在一起。张晚意饰演的枪玄虽然喜欢着小妖，但身为太子的他身上更需要挑起国家的重担。在实现霸业的面前，他也只能选择将小情小爱放在一边，也只能选择一次又一次的推开小妖。所以，最终和小妖在一起的也不是他。邓卫饰演的涂山璟，只有他在海报中满眼的是小妖，并且也想伸手抓住小妖。在小说的最后，小妖也为了他逃婚，并和他一起归隐。虽然他们没举办婚礼，但最后和小妖在一起的是他。不过，不得不说，《长相思》这次的全员婚服海报真的是一种相当炸裂的宣传方式，不仅引起了广大的讨论，同时也达到了很好的宣传效果。现在剧还没有播出。我们我只能更根据小说和海报去讨论，至于谁是最终的新郎，还是期待剧的播出吧。《长相思》全员喜服，杨子携手四位男主，到底谁是他的新郎呢？暑期档已经来了，由白敬亭主演的《长风渡》也如约而至，正式开播，他也正式打响了暑期档第一枪，同时。定档的还有《偷偷藏不住雪鹰领主》等作品，而鹅厂手里还有一部古装大制作，那就是《长相思》。这部剧是由杨子主演的大女主剧。这部剧当初是定女选男，杨子是最早确定的。他作为娱乐圈的人气小花，再加上他的影视成绩不俗，确实是有这个资本的。他的作品近几年都很不错。基本上都能保证基本底盘，《长相思》则是以他为中心，然后围绕着他这个角色展开剧情。而其中的几位男主角也是一大看点，毕竟一女对多男的组合还是很抢眼的。这一次的阵容也是相当豪华。从最新的发出的剧照来看，《长相思》全员身穿大红色喜服，杨子站在中间，携手四位男主。也让大家看花了眼，到底谁才是杨子的新郎啊？从演员表来看，张晚意是二番男主，他在剧中饰演的是枪玄，不知道他是不是杨子最后的归宿呢？虽然按照电视剧一贯逻辑
，最后男女主肯定是获得大圆满结局。不过这一次可能会有变动，杨紫饰演的女主或许选择的并不是他，邓卫在剧中饰演的是涂山璟，他或许才是杨紫最后的新郎吧。从颜值来看，邓卫的古装扮相依旧很好看。和杨紫在一起，至少也是颜值相当。谭健次这次是特别出演，所以他虽然不是男主，但也不是男配。他在剧中饰演的是香柳，是一个很有特色的角色，也是很容易圈粉的角色。他和杨紫饰演的女主也是有感情牵扯的，至少他的角色对于杨紫是相当喜欢的。不过结局似乎并不好，他最后战死了。还有王弘毅也是《长相思》的四男之一，他饰演的是赤水丰龙，这个角色和杨紫更多的或许是友情吧。不过具体还是得看《长相思》播出以后才知道该角色的定位。光光从颜值来看，他的古装扮相还是很不错的。这部剧真的是颜值爆表了。星期六出圈理由：杨紫的发际线。邓卫的纹身，张晚意的脸。你好，星期六，在开年经历常驻主持人冯喜出走，原冠名商不再加盟，造成多期裸播的困境后，终于升级改版成功，节目热度因此不断攀升，回归到了辉煌时期。其实数据能够回春，跟常驻成员的回归有关系，跟时间段也是脱不了联系的。各大平台预备暑期上线的大剧需要宣传，而这上星栏目中视力最盛的节目《当属世纪》成了快本黄金档期的星期六了。如今这新一轮的录制启动，飞行嘉宾的名单中虽然没有迪丽、热巴与龚俊的影子，但相思组是全员到齐了的。在剧中全是大三角恋的杨子邓为张晚意，在上班阶段即让节目出圈。杨紫常年拍摄古装，发际线略微高，反向应援粉丝太暖心。作为节目的指定好玩官，杨紫是节目两次改版的见证者。她的出现让招商变得更加顺利，直接证明了她如今在圈内的火热程度。从前陆未明的童星到家喻户晓的小花，杨紫这一路走来靠的是作品实力。她能花费半年时间拍剧。自当是把工作放在第一位的，因紧密大火之后，他这两年待在古装剧组的时长不算少。众所周知，在影视剧中做古人，这最容易损伤的便是发际线了。《云香传》毛晓彤分享化妆花絮，她的眼睛都被提得往上扬了。虽然杨紫的妆造没有那么夸张，但这发套戴多了，难免会被发际线有影响的。况且他本身额头就比较显大显宽的，需要用碎发与刘海遮挡。上班路上这风微微吹起来，将他梳出来的八字刘海往旁边吹，他微微秃的发量是有些藏不住的了。粉丝为他做应援，他买奶茶与汉堡给到现场的粉丝，还专门点了带有意义的紫米。懂得感恩的偶像才能走得更加长远。邓卫举手纹身露出。与剧中人设足够反差，张晚意典型演员脸。作为剧中的官配，涂山璟的扮演者邓卫这次是给到大家惊喜了。虽然他在荧幕形象中是乖巧男孩，可在私底下走风格时却是个性十足的。涂山璟是与小妖走到最后的人，而表哥才是《长相思》这部剧的核心所在。扮演他的演员张晚意。自从《觉醒年代》出圈后，得到了鹅厂的青睐，给到的 IP 越来越大，针对他颜值上的争议也越来越多。不少人觉得他的长相是不符合偶像剧美男子的标准的。的确，单从这次上班路透来看，张晚意的肤色没有很白皙，五官微微显得有些钝，瞧起来憨憨的。但这种不出众的外貌。恰恰是成为实力派的可能。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。